ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను నా ఛానల్లో టేస్టీ టేస్టీ చికెన్ కర్రీ మరియు బగారా రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఈ చికెన్ కర్రీ అనేది బగారా రైస్కి మంచి కాంబినేషను సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి చేసుకొని మీరే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చుతుంది తప్పకుండా ఓకే ఫస్ట్ మనము చికెన్ని ఎలా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము సరేనా ఫస్ట్ చికెన్ని సాల్ట్ పసుపు వేసి టూ టైమ్స్ కడగాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ సాల్ట్ పసుపు కలిపేసి వాటర్లో చికెన్ని వేసేసి మంచిగా క్లీన్ చేసేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఆగి క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ నార్మల్ వాటర్తో క్లీన్ చేయాలి ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న చికెన్లోకి పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కర్డ్ కూడా వేస్తున్నాను సో కర్డ్తో చికెన్కి కమ్మని టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా కర్డ్ వేశాక మొత్తం ఇవన్నీ ఈ మసాలాలన్నీ మన చికెన్కి బాగా పట్టే విధంగా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక వన్ అవర్ ఆగి మనము కర్రీ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు ఈ మసాలాలన్నీ చికెన్కి బాగా మంచిగా పడతాయి కదా సో సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది మన చికెన్ సో వన్ అవర్ బయట పెట్టినా సరే లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసుకొని చేసుకున్నా సరే ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇలా మొత్తం అన్ని మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఒక ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి దాంట్లో టూ టు త్రీ టూ త్రీ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో దీని చికెన్ కర్రీలో ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్టీగా ఉంటుంది సో మామూలు కర్రీలు అయితే మనకి ఇంత ఆయిల్ పట్టదు కదా ఫ్రెండ్స్ నాన్ వెజ్ కాబట్టి ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్ట్ వస్తుంది సో ఆయిల్ వేసుకున్నాక ఆయిల్ని మంచిగా వేడి ఎక్కనియాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఆయిల్ అనేది మంచిగా వేడెక్కాక మనము మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి సో ఏమేమి వేసుకోవాలో చూద్దాము సో రెండు దాల్చిన చెక్క షాజీరా లవంగాలు ఇలైచీ బిర్యానీ ఆకు జీలకర్ర కూడా వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను సో ఈ ఆయిల్ అనేది మంచిగా వేడెక్కి వేడెక్కాక సో ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేస్తున్నాను నేను సో ప్యాన్లో రెండు దాల్చిన చెక్క ముక్కలు సో రెండు లవంగాలు రెండు ఇలైచీలు రెండు బిర్యానీ ఆకులు వన్ టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా వేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో లవంగాలు ఇలైచీ దాల్చిని సో బిర్యానీ ఆకులు కూడా మంచిగా వేగాక వన్ టేబుల్ స్పూన్ నేను జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ కర్రీకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇవి ఈ వీటన్నిటితో సో ఇవన్నీ మంచిగా వేగాక నేను రెండు ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేస్తున్నాను సో ఎండు మిరపకాయ వల్ల కూడా మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో రెడ్ చిల్లీ పౌడర్తో పాటు రెడ్ ఈ ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసుకోండి మన కర్రీకి మంచి టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కొంచెము బ్రౌన్ కావాలి సో ఇవన్నీ మసాలా దినుసులన్నీ కొంచెం బ్రౌన్గా అయ్యాక ఉల్లి రెండు కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు సో రెండు మూడు పచ్చిమిర్చి వేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు కారం ఎక్కువ కావాలి స్పైసీ కావాలనుకుంటే గ్రీన్ చిల్లీస్ ఇంకా రెండు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మా ఇంట్లో ఏంటంటే తక్కువనే తింటాము కారము సో పిల్లలు ఉన్నారు కదా పిల్లల కూర కానీ నేను కారం తక్కువనే చేస్తాను మీకు స్పైసీ కావాలంటే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు గ్రీన్ చిల్లీస్ సో ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఈ గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసాక కొంచెం ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ అంతా సాల్ట్ వేయండి సాల్ట్ మరియు కొంచెం చిటికెడు పసుపు వేసేసి మంచిగా బ్రౌన్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ని సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని లిడ్ పెడదాము సో లిడ్ పెట్టేసి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం అప్పుడు ఆనియన్స్ అనేవి మంచి బ్రౌన్ కలర్ రావాలి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే మన కర్రీకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది
సో ఇప్పుడు చూద్దాము సో ఆనియన్స్ అనేవి మంచిగా బ్రౌన్ గా వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చికెన్ ని ఆ చికెన్ ని వేసేద్దాము సో ఈ చికెన్ ని వేసి మనం మంచిగా మిక్స్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఈ చికెన్ ని వేసేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేశాక మూత పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గిద్దాము సో ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఏంటంటే చికెన్ లో ఉన్న వాటర్ అంతా ఆవిరైపోయే వరకు మగ్గించి ఇప్పుడు కొన్ని కొంచెం వాటర్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక హాఫ్ కప్ అంతా ఎక్కువ వాటర్ పోయొద్దు ముందే చికెన్ కు ఉన్న టేస్ట్ అంతా పోతుంది సో ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ పోసి మంచిగా ఇప్పుడు మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ లిడ్ పెట్టి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉడకలిద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ చికెన్ మీకు ముదురుగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తే కుక్కర్లో ఒక త్రీ ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు పెట్టేసి ఆ ఉడికిన చికెన్ని మనం తిరగ మూత వేసేసి ఇలా చేసుకోవచ్చు కర్రీ సో చికెన్ నాకు లేతగానే అనిపించింది ఫ్రెండ్స్ సో నేను డైరెక్ట్గా ప్యాన్లోనే చేసేస్తున్నాను సో టెన్ మినిట్స్ అయ్యాక దీంట్లో ఒక వన్ టు టే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియాల పొడి వన్ టేబుల్ స్పూను జీలకర్ర పొడి మళ్ళీ నేను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ చేయడం వల్ల మన కర్రీకి సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా సో టేస్ట్ అనేది ఇంకా యాడ్ అవుతుంది సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మళ్ళీ నేను ఇక్కడ నేను హోమ్మేడ్ గరం మసాలా నాది అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి నేను ఇది రెడీమేడ్ గరం మసాలా తెచ్చి చూశాను మమతా గరం మసాలా సో పర్లేదు బాగానే అనిపించింది కాకపోతే హోమ్ మేడ్ అయితే ఇంకా టేస్ట్ వస్తుంది నాది నేను చేసి పెట్టుకున్న గరం మసాలా అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఇది రెడీమేడ్ గరం మసాలా తెచ్చి వేసాను పర్లేదు బా బాగానే ఉంది టేస్ట్ ఇది సో ఇలా మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఒక టూ మినిట్స్ టూ త్రీ మినిట్స్ లిడ్ పెట్టేసి మగ్గనివ్వండి టూ త్రీ మినిట్స్ మగ్గాక కొత్తిమీర వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో మన టేస్టీ టేస్టీ చికెన్ కర్రీ రెడీ సో ఇప్పుడు దీన్ని మంచి కాంబినేషన్ బగారా రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో నేను డీప్గా ఉన్న ఒక నాన్ స్టిక్ నేను తీసుకున్నాను సో మేము సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటాం కాబట్టి నేను పెద్దది డీప్గా ఉన్న తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో దీంట్లోకి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయండి సో ఈ టే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి కరిగాక అప్పుడు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాము సో ఈ నెయ్యి వేయడం వలన మన రైస్కి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ నెయ్యి కొంచెం కరిగింది కదా ఈ నెయ్యి కరిగాక ఒక టూ టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి సో ఇది కొంచెం వేడెక్కాక మనము మసాలా దినుసులు వేసుకుందాము బిర్యానీ మసాలా సో ఈ బగారా రైస్ కి నేను ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను సన్నగా పొడువుగా చాప్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆ టూ ఆనియన్స్ సో ఏడు ఎనిమిది గ్రీన్ చిల్లీస్ ఒక కట్ట పుదీనా ఒక కట్ట కొత్తిమీర మళ్ళీ మసాలా దినుసులు వచ్చేసి ఒక నాలుగైదు బిర్యానీ ఆకులు నాలుగైదు ఎన్న లవంగాలు ఒక రెండు మూడు ఇలాయిచీలు ఇంకా షాజీర ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మన ఆయిల్ వేడెక్కింది కదా ఆయిల్ వేడెక్కాక ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ బిర్యానీ ఆకులు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక రెండు దాల్చిన చెక్క ఒక నాలుగైదు లవంగాలు ఒక రెండు మూడు ఇలాయిచీలు నెక్స్ట్ షాజీర ఒక టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ వేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను రైస్ ఎక్కువ చేస్తున్నాను సో మీరు వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుని సరిపోతుంది నేను ఎక్కువ చేస్తున్నాను కాబట్టి రైస్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూను షాజీర వేస్తున్నాను సో ఇవన్నీ మసాలా దినుసులు వేసాక 
ఇప్పుడు ఇవన్నీ మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇవన్నీ కొంచెము ఫ్రై అవ్వాలి అంటే కొంచెం లైట్ బ్రౌనిష్ కలర్కి రావాలి సో ఇవి మంచిగా వేగిపోయాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము పొడవుగా చాప్ చేసుకున్న ఒక టూ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల మన రైస్కి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో టూ ఆనియన్స్ పొడవుగా చాప్ చేసుకున్నాయి వేసి ఒక ఏడు ఎనిమిది పొడవుగా చీల్చిన పచ్చిమిరపకాయలు సో ఇవి అన్ని వేసాక మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటే సో ఇవన్నీ మంచి బ్రౌన్ కలర్కి రావాలి ఫ్రెండ్స్ వేసినప్పుడు మర్చిపోయాను ఫ్రెండ్స్ ఒక విషయం ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోండి అప్పుడు తొందరగా మీ ఆనియన్స్ అనేవి మగ్గిపోతాయి మంచి బ్రౌన్ కలర్ కూడా వస్తాయి సో ఇక్కడ ఇలా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చాక వన్ టూ 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 టేబుల్ స్పూన్స్ చిల్లర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంట్లో తయారు చేసింది చిల్లర్ గార్లిక్ పేస్ట్ సో ఫ్రెష్గా చేసుకుని వేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు చికెన్ గార్లిక్ కానీ ఈ బగారా రైస్ కానీ సో వేసిన చిల్లర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మంచిగా బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నట్లయితే వన్ కప్ బాస్మతి రైస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్స్ వాటర్ సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మన రైస్ మంచిగా మంచిగా వస్తుంది సో వాటర్ పోసేసి దీంట్లో తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని వాటర్ని బాగా మసలు వేయాలి సో ఈ వాటర్ మసులుతుండగానే మనం పుదీనా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక వన్ కప్పు పుదీనా అయితే దీంట్లోకి ఒక త్రీ ఫోర్త్ కప్పు పుదీనా వేసుకోండి సో మిగిలిన పుదీనా మనము గార్నిష్ కొరకి యూజ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో పుదీనా వేసుకొని మంచిగా ఈ వాటర్ని మసలు నీయాలి వాటర్ 
చాలా మంచిగా మసిలాయి ఇప్పుడు మనం వన్ అవర్ ముందు బియ్యాన్ని నానేసుకుని ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు రైస్ అనేది మంచిగా పొడుగా వస్తుంది తొందర ఉడుకుతుంది కూడా మనకి సో వన్ అవర్ ముందు నానేసుకున్న రైస్ని మంచిగా కడిగేసి ఇప్పుడు వేసి రైస్ అంతా దీంట్లోకి వేసేయండి సో రైస్ అంతా మంచిగా వేసాక మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి సో ఈ బగారా రైస్లోకి ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ కర్రీతో తినండి ఫ్రెండ్స్ సూపర్గా ఉంది సో నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మీ వరకు రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే బాయ్ బాయ్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో